हेलो एवरीवन वेलकम टू द टेट बाजर यूट्यूब चैनल कैसे हो सभी आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे तो जैसे कि आपको पता ही हमने पहले भी जो है काफी सारे प्रीवियस ईयर्स के जो है सी के पेपर्स को डिस्कस कर लिया है उसी तरह से हम जो है आज भी एक जो है एक नए पेपर के साथ जो है हम आज डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो पेपर रहने वाला है जो कि हुआ था सी का सेप्टेम्बर का टू वाला एग्जाम उसमें जो पेपर वन का एग्जाम हुआ था पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे फिर हम सितंबर 2016 में जो पेपर टू वालों का वो भी एग्जाम हुआ बीएड वालों के लिए उसके रिगार्डिंग भी हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं तो अभी इस पेपर वन की जो है पार्ट वन के साथ हम जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको फिर जो है अपनी डिस्कशन को और जरूर से फिर देखने वाले हैं क्वेश्चन को भी सी सेक्शन के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जरूर जी अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे इसी के रिगार्डिंग देखते हैं तो विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू एनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक विधि सबसे जो है प्रभावी होती है तो ऑप्शन अपने पास हैं फर्स्ट ऑप्शन को देख लेती हैं गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड एनकरेज दैम टू यूज रीजनिंग की विद्यार्थियों को बहुत से आप उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना तो ये ऑप्शन जो है एक राइट ऑप्शन के आधार पर रहेगा इसी का और बाकी एक बार आप ऑप्शंस देख भी लीजिए कि यूज पनिशमेंट और टिल स्टूडेंट हैव मेड द रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल चेंजेस जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रयात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना ये तो गलत है ना आप दंड का प्रयोग नहीं करेंगे नेक्स्ट है न्यू कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन द ऑन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वन पुराने पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप जो है समझा जाना चाहिए तो ये भी एक रॉन्ग पॉइंट है उस बेसिस पे नहीं है राइट नहीं हो सकता लास्ट है रिप्लेस द स्टूडेंट इन करेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वन बाई आस्किंग डेम टू मेमोराइज देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई मेमोराइज की तो यही वो है यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रखी है कि मेमोराइज को हम जो यहाँ पे प्रेफर नहीं कर सकते और आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना है तो नहीं फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट थी जहां पे कंसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात की जा रही थी आप स्टूडेंट्स में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट को एनकरेज करना चाहते हैं तो देखो वो बच्चे जो है टाइम बाय टाइम जो है अपने कंसेप्ट बनाते चले जाएंगे तो इसके लिए आप क्या करें कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को जो है बहुत से उदाहरण दें एंड उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए जो है प्रोत्साहित करें ताकि जो स्टूडेंट्स में एक कंसेप्ट डेवलप होता चले एंड उस टाइप की जो है डेवलपमेंट उसमें होती चली जाए तो एक बेस्ट ऑप्शन था और मिल चुका है अपने को आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सैकिट अभी देख लेते हैं तो जरूर से हाँ जी तो क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोस्फेयर कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे तो अभी प्राइमरी लेवल के चिल्ड्रन है उनके रिगार्डिंग आपने बताना है तो देखते हैं कौन से ऑप्शन जो है राइट होने वाली है फर्स्ट है वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कोग्नेटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स की जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता नहीं जी ये सिर्फ फोकस इसी बातों पे है कि रीडिंग पे राइटिंग पे बस उन्हें की मास्टरी करी चलो आप ये तो रोंग है ना और प्राइमरी लेवल पे ऐसी बातें नहीं जी ये तो हायर लेवल पे होता तो फिर भी कुछ ना कुछ हम राइट मानते नेक्स्ट है वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्ले आ पैसिव रोल नहीं देखो आज के टाइम पे पैसिव रोल तो वैसे भी नहीं होगा कि स्टूडेंट्स निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं तो बिल्कुल आप अपेक्षा करते हैं कि स्टूडेंट्स निष्क्रिय रहे ये तो वैसे रोंग हो गया जी नेक्स्ट है वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मैच एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड कि जहां उनकी समीकात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण देखो बात आ गई ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बेसिस पे तो यही एक बात जो है एक बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन के आधार पे अपने पास जो एक राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए कि जहां पे उनकी इमोशनल जो नीड्स हैं समीकात्मक जरूरतें हैं वो पूरी की जाती है उनकी पूर्ति होती है और ये फील भी करते हैं हमें अनुभव भी करते हैं कि वो वहां पर इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देख लेते हैं जरूर से अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास द विंडो एंड सीज अ बर्ड वट डज दस वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड थिंकिंग एक बच्चा खिड़की के सामने से कोवे को 
उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी उससे इससे जो है बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है अपने को फर्स्ट है द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज की बच्चे से पहले से कुछ स्मृतियां पहले से जो भंडारी था उसके पास नेक्स्ट अपने को बताया जा रहा है द चाइल्ड हैज डेवेल्प द कंसेप्ट ऑफ अ बर्ड तो बिल्कुल राइट है ना इसमें भी कुछ गलत थोड़ी ना कि बच्चों में जो है उस बच्चे में पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है उसमें पक्षी का जो प्रत्यय है कंसेप्ट है वो डेवेल्प हो चुका है नेक्स्ट द चाइल्ड हैज डेवेल्प सम टोल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस की बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया तो ये तीनों ही तो ऑप्शन राइट है कि बच्चे के पास ये प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज भी हो सकती हैं एंड वो बच्चे का बर्ड का कंसेप्ट भी डेवलप हो चुका है एंड जो तीसरी ऑप्शन ये भी तो है कि उसने लैंग्वेज के कुछ टूल्स को जो है प्रयोग किया है कम्युनिकेट करने के लिए अपने जो एक्सपीरियंस के लिए तो एक बिल्कुल उसका जो है विकास कर लिया उसने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया तो तीनों ही ऑप्शंस राइट थे मीन ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो है अपने पास एक राइट ऑप्शन के आधार पे था ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अभी आप की स्क्रीन पे इसी के रिगार्डिंग अपने को देखना होगा तो जरूर से देख लेते हैं वट शुड आर टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एनकरेज दैम टू डू टास्क विद इंट्रेंसिक मोटिवेशन कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के लिए भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए वो प्रोत्साहित कर सके इंटरनल मोटिवेशन की यहाँ पे जो है बात करनी होगी अपने को मीन तीन ऑप्शन तो एक्सटेंसिक मोटिवेशन के बेसिस पे दे रखे होंगे देखते हैं इसी रिगार्डिंग फर्स्ट है कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी देखो टॉफी तो एक एक्सटर्नल हो गया ना कि काम जल्दी पूरा करे और करो तो मैं तुम्हें टॉफी मिलेगी तो ये तो रोंग है ना ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात आ गई यहाँ पे तो एक्सटर्नल मोटिवेटेड होगा बच्चा नेक्स्ट है ट्राई टू डू इट You will learn कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे ये एक ऑप्शन हम राइट पे करते हैं साइड पे करते हैं एक बार इनको ये ऑप्शन इंट्रेंसिक मोटिवेशन की ओर जा रहा है कि इसे बढ़िया देखते हैं कोई छोर अगर बैटर मिलता है तो उसके साथ चलेंगे फिर नेक्स्ट है कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डस कि चलो इसे उसके करने से पहले करो तो नहीं चाहिए उसके समाप्त करने से पहले अगर वो करने की बात की है तो वो फिर से एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो गया ना कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर तो वर्क कर गया यहाँ पे भी नेक्स्ट है वाई कैन नॉट यू बी लाइक हिम सी ही हैज डन इट परफेक्टली कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते देखो उसने एकदम कर दिया है तो ये भी रोंग है ना कि आप दूसरों के साथ कंपेयर करें उसको बोल रहे हैं तो वो ऑप्शन ही अपने पास बिल्कुल एक बेस्ट था कि ट्राई टू डू इट यू विल लर्न नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे इंटरनली मोटिवेशन के बेसिस पे बात करनी थी वो अपने को आंसर भी उसका मिल ही चुका है तो जरूर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अपनी स्क्रीन पे देखते हैं इसी रिगार्डिंग हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड एक और क्वेश्चन था इसी पेपर में अब हम देख ही पा रहे हैं कि हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड टू वर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है तो इसके लिए अपने को देखना होगा कि आंतरिक रूप से ही जो है उसने प्रोत्साहित करना है वो कार्य करने हेतु तो अध्ययन करने हेतु तो, तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट बैठेगा इसके लिए हम देखते हैं फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाय सपोर्टिंग दम इन सेटिंग इन विजुअल गोल्स एंड दे मास्टरी की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर तो ठीक है ना बस यहाँ पे एक ही बात अपने को ये ये क्वेश्चन पहले भी अपने पास एक इस पॉइंट के बेसिस पे आ चुका है कि टीचर सेट करता हुआ बताया जा रहा था यहाँ पे टीचर सेट नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन राइट होनी चाहिए बाकी एक बार फिर भी देखेंगे बाकी ऑप्शंस को भी नेक्स्ट है कि बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एस टॉफिस नहीं ये तो हम पहले भी निगलेक्ट कर चुके हैं इसको नेक्स्ट है बाई न्यूजिंग एंगजाइटी एंड फ्यूर की उसमें चिंता और डर पैदा करके नहीं ये भी रोंग है नेक्स्ट है बाई गिविंग कॉम्पिटेटिव टेस्ट नहीं ये भी रोंग रहेगा कि प्रतियों का आत्मक जो है फ्रिक्शन से तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन के आधार पे था जहां पे वो बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड हो सकता है पहले अपने इंडिविजुअल गोल्स को सेट करे एंड फिर उस पर जो है मास्टरी करे तो बिल्कुल टीचर उसमें हेल्प कर सकता है उसकी नेक्स्ट है इफ एन इन एन एलिमेंट्री क्लास रूम इफेक्टिव An effective uh, teacher should aim at the students to be motivated. किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा तो इसके बेसिस पे देखते हैं कौन सी ऑप्शन जो है अपने पास राइट रहनी चाहिए तो फर्स्ट है कि by using punitive measures so that they respect the teacher. कि दंडात्मक means जो है कुछ punishable measures 
का जो है यूज करना चाहिए कि दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वो शिक्षक का सम्मान करे तो पनिशमेंट तो आपने देनी नहीं है जी ये तो वैसे रोंग हो गया और वो भी कौन से बच्चे एलिमेंट्री लेवल के नेक्स्ट है टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन की ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में ओनली अंत में अच्छे अंक प्राप्त कर सके तो ये तो फिर वैसे भी रोंग हो गया जी नेक्स्ट दैट टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट सो वन से कि सीखने के लिए जिससे वो जिज्ञासु बने क्यूरियस बने एंड सीखने के लिए सीखना पसंद करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन होगा लास्ट में वैसे भी रोड मेमोराइजेशन की बात हो रखी है तो वो भी फिर जो है रोंग हो जाएगा एलिमेंट्री क्लास रूम पे जो है बताना था एक इफेक्टिव पॉइंट के बेसिस पे तो वो अपने को जो है इसी के बेसिस पे मिल चुका है नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर तो मिल चुका है अपने को क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस निम्नलिखित में में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है तो इसके रिगार्डिंग अपने को देखना होगा क्वेश्चन नंबर सेवन के रिगार्डिंग फर्स्ट ही अपने पास इसके लिए आंसर की ओर जा रहा है कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग व्यक्ति सापेक्ष अधिगम देखो इंडिविजुअलाइज लर्निंग में क्या बात आ रखी होती है चाइल्ड सेंटर्ड बेसिस पे होता है हर एक बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअली बच्चे पे फोकस किया जाता है तो वही तो बात है कॉम्पिटेटिव क्लासरूम तो वैसे भी रोंग हो जाएगा और कॉन्स्टेंस कंपेरेटिव कंपेरेटिव इवेल्यूशन भी रोंग है ना कि निरंतर आप तुलनात्मक मूल्यांकन ही करते जा रहे हैं दूसरों के साथ तो वो भी करूंगा और लास्ट में तो फिर वैसे भी कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात हो रखी है तो वो तो वैसे ही करूंगा तो एक इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस का या इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का यही एक ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट था नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट आप किस स्क्रीन पे दफेलो कोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवेलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवेलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम की विकास का शिरपाद मुखी शिरपदा मुखी पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग जो विकास है वो सर से पाम की ओर होता है तो उसी के बेसिस पर अपने को जो है एक राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन पे से मिल चुका है कि है टू टो कि सिर से पैर की ओर होता है हाँ ये भी एक बात साथ में रहती है कि ऊपर से नीचे की ओर होने वाला विकास भी इसी को बोला जाता है तो वो भी ट्रेंड जो है हम इसी के बेसिस पे जो है हम देखते हैं उसके बेसिस पे ये जो है अपने पास एक सबसे जो है राइट ऑप्शन के बेसिस पे था बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं इसके साथ जो लिंक होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखते हैं जी ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ पर्टेनिंग सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट की भाषा विकास के लिए सबसे जो है संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है तो ये क्वेश्चन जो है 2016 में दो बार ये जो है बन के आया था और जरूर से इसी के रिगार्डिंग देखें तो अपने पास ऑप्शन नंबर सैकिन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है ये देखो अर्ली चाइल्डहुड ये टू टू सिक्स इयर्स का ये जो टाइम पीरियड है ना ये पूर्व बाल्यावस्था भी हम जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बचपन भी हम इसकी को बोल देते हैं इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यही पीरियड है जिसको हम सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट जहां पे बच्चे की भाषा के लिए सबसे ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है क्योंकि जो भाषा बच्चा इस समय के दौरान सीख जाएगा वही वो परमानेंट जो है आगे फ्यूचर में यूज करने वाला है तो वही अपने को देखने को मिलने वाला है तो वो एक वहां पे जो है इसको उस बेसिस पे सेंसिटिव पीरियड के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ भी काफी बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं उसी के रिगार्डिंग जी अ सिक्स इयर्स ओल्ड गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी बोथ ऑफ her parents are sports person send her for coaching ability and train her on weekends her capabilities are most likely to be the result of an interaction between ek 6 varsh ki jo hai ek ladki khel kood mein asatharan yogyata ka pragadarshan karti hai uske jo mata pita hai dono hi khiladi hain both of her parents are sports person hum clear kar chuke hain use nitya prashikshan prapat karne bhejte hain aur saptahant mein जो है वीकेंड्स पे जो है उसे खुद भी मीन ट्रेनिंग देते हैं उसे खुद भी प्रशिक्षण देते हैं तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी तो सिंपल सी तो बात है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आनुवंशिकता और पर्यावरण देखो इन दोनों की तो इंटरेक्शन की बात हो रही है कि देखो उसके माता और पिता दोनों भी स्पोर्ट्स पर्सन थे एंड वही जो है हम आगे कह सकते हैं कि आगे उनको जो है ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है तो उन दोनों की इंटरेक्शन का रिजल्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट जिसको हम जो है इन दोनों के सेकेंड नेम के साथ भी जानते हैं नेचर और नर्चर 
इस नेम से भी हम जो है इन्हीं को ध्यान में रखते हैं तो वो भी एक जो है बेस्ट ऑप्शन पे बेसिस पे था नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ की और इसी के रिगार्डिंग देख लेते हैं आप अभी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गोन वाहक हो सकते हैं तो सेकेंडरी एजेंट अपने को बताना है किसके वो भी है सोशलाइजेशन के तो फर्स्ट है स्कूल एंड इमीजिएट फैमिली मेंबर्स कि विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य नहीं जी परिवार के सदस्य तो हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आते हैं सेकेंडरी या गोन वाहक तो नहीं होते वो नेक्स्ट फैमिली एंड रिलेटिव तो वहां पे भी फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी में होता है नेक्स्ट भी रोंग हो जाएगा इसी वजह से तो लास्ट ऑप्शन ही बिल्कुल एक राइट है स्कूल एंड नेबरहुड विद्यालय और पास पड़ोस के जो हैं लोग वही आपके लिए जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए कार्य करेंगे नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास इंपोर्टेंट uh, रहते हैं अकॉर्डिंग टू लैब वाइगोस्की द प्राइमरी कोज ऑफ कोग्रेटिव डेवलपमेंट इस लैब वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमर्स नहीं ऐसी बात तो प्याजे ने की है इसके बेसिस पे तो ये रोंग है नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग नहीं जी एस आर की बात हुई है एडवर्डी थोडाइक की थ्योरी में या बिहेवियर लोगों की थ्योरी में आप बात कर सकते हैं और वो भी बी एफ स्किनर तो आर की बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन तो ये भी रोंग है संतुलन की बात भी इसने नहीं की है तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन सोशल इंटरेक्शन को काफी इंपोर्टेंट मानते थे ये मानते थे कि कोग्नेटिव डेवलपमेंट डिपेंड करती है सोशल इंटरेक्शन के जितनी ज्यादा सोशल इंटरेक्शन बच्चा करेगा उतना ही ज्यादा जो है बच्चे के पास जो है ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास भी उसका होता चला जाएगा और उतना ही उसका बढ़िया संज्ञान भी होगा नेक्स्ट एक और काफी बढ़िया क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन लॉरेंस कोलबर्ग की थ्यूरी से आया हुआ इन द कंटेक्स ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द चाइल्ड वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल किसी बच्चे का दिया गया उत्तर विशिष्ट जो है उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा तो देखते हैं अपने पास स्टेटमेंट दी गई है कि योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट सो यू शुड बी ऑनेस्ट यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए तो ये किस स्टेज के बेसिस पे जो है बात हो रखी है तो फर्स्ट जो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है ना वही एक बेस्ट आंसर गुड बाय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन के बेसिस पे ये बात की रखी है कि अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूल देखो वो जो भी कर रहे हैं ना कि आ, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके पेरेंट्स आप पर गर्व करेंगे योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट तो ये उसी के बेसिस पे जो है बात हो रखी है कि इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए तो ये अच्छा लड़का उस बेसिस पे जो है या अच्छी लड़की के बेसिस पे बात हो रखी है तो ये वैसे लॉरेंस कोलबा के अकॉर्डिंग थर्ड से आप जानते हैं कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत इसकी बात हुआ करती है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे वैसे प्रेज के लिए इंपोर्टेंट मानी जाती है और इसी के बेसिस पे आप आंसर भी कर पा रहे हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग प्याजे जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है फर्स्ट है बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस की ईश्वरीय न्याय पर विश्वास नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट बाई टीचर्स एंड पेरेंट्स शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन नेक्स्ट है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन तो यही तो ऑप्शन राइट है प्याजे एक कंसेक्टिविस्ट थे फर्स्ट कंसेक्टिविस्ट थे फादर ऑफ कंसेक्टिविज्म थे तो उसके बेसिस में बात करें तो प्याजे सक्रिय खोजबीन को जो है इंपोर्टेंट मानते थे एक्टिव एक्सप्लोरेशन को इंपोर्टेंट मानते थे वो मानते थे कि बच्चे खुद ज्ञान की संरचना कर सकते हैं तो खुद ज्ञान खोज सकते हैं वो ह्यूरिस्टिक बेसिस पे जो है लर्निंग को इंपोर्टेंट मानते थे नेक्स्ट है फिफ्टीन क्वेश्चन और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू जीन पे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम्स एज पर न्यू इंफॉर्मेशन दीज टू प्रोसेसेस आर नोन एज कि जीन पे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के प्रणाम के रूप में घटित होता है तो इन दो प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है तो देखो सिंपल सी बात है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जब भी बात ये हो रखी है अगर हम बात करें कि 
मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीम्स कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स में फिट कर रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को तो सिंपल सी बात है सिमुलेशन एंड अगर आप मॉडिफाइंग कर रहे हैं बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम्स एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ओल्ड स्कीम्स को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं एकोमोडेशन तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल एक राइट था और आई होप कि आपको बहुत बढ़िया प्रकार से जो है समझ आ पाए होंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की और आपका भी तो फिर फर्ज बनता आपकी भी तो ड्यूटी है वीडियो को लाइक करके जाइएगा मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मिनिमम फाइव फ्रेंड्स में इसको जो है शेयर कीजिए मिनिमम फाइव ग्रुप्स में शेयर कीजिए बाकी वीडियो कैसे लगी है जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा थैंक्स फॉर वाचिंग बाकी मिलेंगे इसी के जो है पार्ट टू के साथ और उसमें हम जो है नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम जो फ्यूचर में हम सारे के सारे सीट के प्रीवियस ईयर के जो है पेपर को हम जो है डिस्कस करने वाले ओके जी बाय बाय मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में